哈喽，大家好，欢迎来到金水神技能，我是金水。今天呢，我教大家如何在小米笔记本上安装苹果的操作系统。Damn. 苹果电脑的操作系统 Mac OS 是全球最领先的操作系统之一，设计语言呢简单又直观，安全且易用，设计之处呢处处充满着创新，这个非常符合这个苹果的品味。Mac 操作系统呢界面非常的简洁、时尚，而且有美观，它的辨识度非常之高，由此呢一跃成为时尚潮流一族的首选。那有一段时间呢。我不知道您去星巴克会不会留意，你看见的所有的笔记本啊，基本上都是苹果电脑。那个时候啊，您要不带个苹果电脑出门啊，您都不好意思跟人打招呼。不过话要说回来，这当然了，麦克系统呀、啊，也不仅仅是这个界面好看的花瓶，您说是吧？由于麦克系统对音频和视频工作者都非常的友好，更因为呢，旗下的 Final Cut 等非编的软件啊，又是非常的简单而且易用。这使得全球啊，有 60% 的视频工作者和 80% 的音频工作者，都是依赖于 Mac OS 和相关的软件来进行创作的。随着这个系统的更迭啊，苹果的操作系统已经更新到了 Mac OS 10.14 它的这个代号呢叫做 Mojave。那这次更新呢，是 Mac 电脑诞生以来最大的一次系统更新。Mac OS 10.14 系统呢，加入了最新的黑暗模式。非常非常的酷，但让我觉得最酷的一点呢，就是它加入了动态壁纸，这个壁纸非常牛逼啊，会随着时间的推移自动的改变壁纸的状态，这个真的是帅的一逼啊。不过话要说回来，这个苹果虽好，您要想吃到呢，还真的不容易啊。高出同等配置的 PC 将近一倍的价格，呃，像我这样的穷人呢，也就只能望而却步了。但是。自从苹果采用了英特尔的处理器之后呢，很多的骇客大神就把它移植安装在英特尔 CPU 和部分 AMD 的 CPU 的 PC 上，从而出现了一大批非苹果电脑的设备，而使用苹果操作系统的机器。而这一类的机器呢，我们统称为黑苹果，英文叫 h a c k t o s h 而与之相对应的呢，在苹果电脑上安装的。原版的 Mac 系统被称之为“白苹果”，也就是我们经常能见到的 Mac Touch。正因为这个黑苹果的出现呢，才给了我们这些没有苹果电脑的人一次品尝苹果电脑的机会。安装黑苹果最大的一个难点就在于安装引导和它的驱动程序。那今天呢，我就在这儿把安装黑苹果一次性的全部的跟大家讲清楚、说明白。不可能，呃，其实这个是不太可能的。这么说吧，其实呃，我也不是全懂啊。哦，别这样，别这样，我只要是您的配置跟我的配置相同，按照我的步骤一步一步的来，保证您能成功，不就得了吗？安装之前呢，我们一定要准备这么几样东西。首先呢，您得有一个小米笔记本。<笑>这有点废话了啊！那我用的呢是小米笔记本 Pro 15.6 的那款，那个配置呢我会放在这儿，大家看一下。U 盘呢一定要准备一个，最少八个 G 以上。如果您有1 6 G 的就最好了。那这次展示所有的操作系统呢和所有用到的软件呢，我都会把它的链接放在视频的下方，方便大家去查找。在开始安装之前呢，请大家。务必要把笔记本的 BIOS 升级到0603或者以上的版本。那关于怎么样升级 BIOS 呢？那就麻烦大家自行去百度或者谷歌一下了。好，那我们闲话少叙，马上操练起来。好，我们现在做第一步，我们制作 Mac 系统的安装盘。我们在做 Mac 系统的安装盘，如果你是在 Windows 系统下的话，你需要这么两个软件，一个是这个 TransMac， 另外一个是 Desk Junior。这两个软件 ，TransMac 这个软件呢是帮你制作 Mac 的安装盘，而这个呢 Desk Junior 其实是一个分区软件。好，我们现在拿出之前准备好的那个 U 盘
，记住你这个 U 盘必须要是八 G 以上的，当然是高速的会更好。OK， 好，我们现在打开 Transmag 右键与管理员身份引擎。好，打开之后呢，我们可以看到这是我准备好的那个 U 盘。好，我们点击右键，先点击 Format。好，我们点击第二个选项。这时候呢，我们给它起个名字 ，Mac OS。下面这个选项呢，我们选 HFS 加。啊 ，OK。这个时候呢，它会把我们的 U 盘格式化，格式化成安卓 Mac 需要的那个格式。好，它已经格式化完成了。好，我们继续制作，还是在这儿，我们点击右键，选择第四个，我们写入这个文件。这次我们需要，这次我们装的是 10.14.1 也就是苹果最新推出的这个 Mojito 啊呸，最新推出的这个 Mojave 的系统。那这个镜像呢，是我从苹果的官方下载下来的。如果你不用我的这个镜像，然后从苹果官方自行下载也是 OK 的。好，我们点击保存。那这里我们选择替换，因为我之前已经安装过了。那接下来就是等它完成就可以了。整个这个写入的时间呢，大概需要二十分钟到半个小时左右。它主要取决于你 U 盘的写入速度和你计算机的运算速度。也就是说，你的计算机比较慢的话，那可能会慢一点；或者说你的 U 盘是 2.0 的话，那有可能也会慢一点。中间这一段时间呢，确实是很长的，那我就给大家先跳过了。好，我们现在就已经把安装盘制作完成了。好，我们现在把 Transmac 关掉。现在我们打开计算机。现在我们可以看到这个移动硬盘，但是你是打不开的。Windows 十以上的版本是可以看到它的 EFI 分区的，但是我现在使用的是一个低版本的，给大家模拟了一个最基础的情况，所以说现在我是打不开的。好，我们现在关掉它。好，我们现在打开 Desk Juniors。大家可以看到，打开之后，它的界面是这个样子。然后我们找到我们刚才制作好的那个 U 盘，大家可以看到，这个 U 盘里面有两个分区，前面有个 ESP 的分区，它的空间大概是在两百兆左右。那这里面主要是用来安装引导文件的，也就是我们的，也就是我们的 EFI 文件夹。因为这个分区呢，是在我们 Win 十以下的系统我们是看不到的，我们要想办法让它这个分区显示出来。好，我们打开这个分区之后，我们先把这三个文件复制到桌面，完成。然后我们选择这个分区，右键格式化，我们把它格式化成 FAT32 的格式。我们点击格式化。OK， 在格式化完成之后呢，我们再来看一下。这时候呢，你就可以找到一个200兆左右的 EFI 分区了。OK， 我们点击它，我们把刚才拷出来那三个文件再扔回去。之后呢，我们把这次需要安装的引导文件再复制进去。好，我们找到这个 EFI 文件。好，我们把整个 EFI 文件夹复制过来。OK， 到此为止，我们的前期准备工作都已经完成了。接下来呢，我们就需要到我们的笔记本上开始正式的安装了。打开机的同时，摁 F2。好，我们现在进到小米的 BIOS。我们先到第二个选项。首先，我们先要添加一个密码。嗯，之前我已经添加过了。接下来我们到第四个选项，把安全启动模式关掉。它默认的是开启的，我们把它关掉就好了。好，我们接下来到第四个选项，启动模式这里，我们看第一个，默认的是什么我不记得了，但是大家记得一定要把它选成 U E F I。OK， 那我们在这里把我们刚才制作好的安装盘。插上之后，把它选择第一顺位启动。我们以这个 U 盘启动，然后点击 OK。好，这时候我们保存且退出 F 十
这个时候呢，机器会重启。重启之后呢，大家就可以看到这么一个安装的界面。这个时候呢，我们要摁一下空格。大家记得把这个选项打一个勾。好，点击回车，安装 Mac OS。这个时候呢，大家可以看到跑马的这个过程。这个开始安装的时候呢，大家一定要记得打开这个啰嗦的模式。如果您在安装的时候一旦被卡住，方便咱们拍照或者是截屏，截下来之后呢，在论坛呀、啊、或者是交流群里面跟大家求助。整个过程呢，快的话会两三分钟，慢的话也就十来分钟。如果你碰到十分钟或者十五分钟一直卡到这个跑代码，它不动了。那这个时候呢，你就需要把这个跑道的那个位置的代码用手机拍下来，去找对应的解决方法。好，我们现在已经来到了第一次的安装界面。首先，我们要选择磁盘工具，选择继续。这个时候呢，你可以看到你自己笔记本里的硬盘。OK， 我们点击显示。点击显示所有设备，选中我们需要安装 Mac 系统的那块硬盘。好，我们点击抹掉。这时候呢，我们需要给它起一个名字。接下来需要注意的是，这个格式一定要选择 Mac OS 扩展日志式，底下呢一定要选择这个分区图。OK， 我们点击抹掉。好了，我们点击完成。这个时候呢，我们就可以把磁盘工具关掉，选择第二项安装 Mac OS， 点击继续。这个时候我们可以看到 Mac OS Mojave 这个系统的欢迎界面，而我们点击继续，同意条款，选择我们刚才起好名字的那块硬盘，点击安装。等这个进度条跑完了之后呢，我们第一阶段的安装就算完成了。好，电脑现在已经重新启动了，我们进入第二阶段的安装。第二阶段呢，我们要选择左边的这个图标，同样我们要按一下空格，把这个勾打上，我们要把代码模式打开。选择，点击回车。好，大家看到这里呢，就代表我们已经顺利的通过了第一步，来到了第二步的安装界面，整个过程。应该是在十分钟左右。好，我们第二个阶段的安装已经完成了，电脑自动重启。由于时间的原因呢，那咱们今天呢就先说到这儿。Damn. Uh. 相聚的时间总是那么短暂，又到时间说拜拜。如果你想看到相关的内容，请订阅我的频道。如果你喜欢我的视频，那就请你点赞、评论和转发。记得点开那个小铃铛，它会在第一时间把我最新的内容推送给你。小视频用心做，七夕精彩别错过。感谢大家收看金水神技能，我是金水，咱们再见。